ചാപ്റ്റർ വൺ അപ്പം നമ്മുടെ തേർഡ് സെമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലേ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് തിയറിയും പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലംസും പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് തിയറി കൂടുതലും ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് എസ് എ ആയിട്ടും സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാനായിട്ട് പോണത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സോൾവ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സിനെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫോർ എക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്താണ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ആണ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആയിട്ടുള്ളതിനെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്കും ബാക്കി നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം മറ്റൊരു സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോർ എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ മൈനസ് ത്രീനെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം അപ്പം മൈനസ് ത്രീ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതെന്താവും പ്ലസ് വൺ ആവും അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ഈ ഫോർ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആവും അപ്പം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാം മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടുക മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ഈ സിക്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബൈ സിക്സ് ആവും മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയണേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് കിട്ടുക ഈ രണ്ട് ഫോമിൽ ഇതിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതിക്കോളാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ടു നാച്ചുറൽ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് ദ സമ്മസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൂ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഫോം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അത് വിട്ടേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പം നമുക്കറിയാത്തതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് കൊടുക്കുക എക്സും വൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ലെറ്റ് എക്സ് ആൻഡ്
ഓ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും നയൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഓക്കെ ആയില്ലേ ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഏത് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഒരു ഫോം ആ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക എ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് ബി എക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ആണ് വരണേ അല്ലേ അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി ഫൈവിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് എന്താ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ഓക്കെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തായി ഈ ഒരു ഫോമിലായില്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റിയെടുത്തു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എയും ബി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എയും ബിയും സിയും എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി അല്ലേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ അത് എന്തായി പൊക്കോളും പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വൺ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇൻറ്റു സി എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എ ഒന്നും തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് എ എടുക്കാത്തത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടുക ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ നയൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു എത്രയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാൻ നയൻറ്റീൻ ആണ് കിട്ടുക ഇനി മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ആയില്ലേ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അല്ല എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും നയൻറ്റീനും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആവാം അങ്ങനെ രണ്ടും ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും വന്നു എന്നിരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്തായാലും രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നയൻറ്റീനും ഫൈവ് ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ചോദിക്കണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോട്ട് ടെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് രണ്ട് മെട്രിക്സിനെ കൂടിയിട്ട് ആഡ്
ലെവൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കോമൺ ആയിട്ട് സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യാറ് അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എന്ന് ഇതുപോലെ സെയിം ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അഡീഷന് പകരം സബ്ട്രാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സിക്സ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നും സിക്സ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പിന്നെ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പിന്നെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി ആൻസർ ചെയ്ത് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് പേപ്പർ എടുക്കുക ഒന്ന് ഒപ്പം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ തിയറി നോക്കുന്ന പോലെ പ്രോബ്ലം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ മതിയോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതെന്താണെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെ സജഷൻസ് ആണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 